السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسول الله وعلى آله الفائزين بلد الله أما بعد بريا بطا سهودرن ماري تصوف پڑنا قلاس اپیسوڈ نپتی آر قینا قلاس لئے نمال مہانا یا غوث العظم محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ وینڈے آتمی گرکل سمبند چائرنو پرنی وندیرند مہانا یا حماد بن مسلم الدباس رضی اللہ عنہ ابو سعید المبارک المخرم رضی اللہ عنہ مائرنو مہان ورگلوڑے آتمی سرنی لے گرکن ماری انہیں கைஞ موسیقی وَمِنْشَ إِنِهِ أَنْوَارُ الْقُدُسِيَ الْقَانَامُ وَمِنْشَ إِنِهِ أَلَّا يَكُونَ إِلَّا أَيْ أَلَّا يَكُونَ لَهُ إِلَّا شَيْخٌ وَاحِدٌ وَرِ مُرِيدُ وَرِ شَيْخِنَ مَاتْرَمَيْ سِيْغِرِكَانْ پَتْتُّكَيُ اللُّو فَلَا يَجْعَلُ لَهُ قَتْتُ شَيْخَيْنِ وَرِ كَارَنَ وَشَالُمْ موسیقی في الباب اللحدي والثمانين ومئة من الفتوحة المكية مهانا يا شيخ الأكبر ابن عربي رحمة الله يلي فتوحة المكية يودا نوتي أنبتي ونامت باب البريون يعلم أنه لا يجوز لمريد أن يتخذ له أن يتخذ له إلا شيخا واحدا ولي مريد ولي شيخا يلا هذا سيجري كل أرمار أن 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 ودني يملا காரணம் லி அன்ன தாலிக்க அழவனு லகு فித் துரிக்கி அதான அவன்ட யாத்ராலிக்ஷத்தினி எட்டோம் சகாயகமாகுக உரி சேகனே சீகிரிக்கல் மாத்ரமானு மாத்ரமல்ல வமார ஐனா முரிதன் கத்து அப்பலக அலாயதி சேகனி ரண்ட சேகன் மாருட கரங்களிலுட விஜைச்ச உரி முரிதினேயும் நாம் கண்டிட்டில்லா موسیقی وَلَمْرَأَتُمْ بَيْنَا زَوْجَيْنِ رَنْدُ بَرْتَاكَنْ مَارْكَدَيِلْ وَرِ بَارِيُمْ اُنْدَاغَانْ پَاڑِ اللَّا تُدَبُولِ رَنْدُ شَيْخُ مَارْكَدَيِلْ وَرِ مُرِيدُمْ اُنْدَاغَانْ پَاڑِ اللَّا يَنُّ لَدَانُ اللَّهُ وِنَ لَكْشِمْ وِچِّ يَاتْرَ جَيُنَّ وَرِ مُرِيدِنِ 
അള്ളാഹുവിനെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ഒരു മുരീദിന് ഒന്നിലധികം ഷേഖന്മാർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഹാദ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഹാദ കുല്ലുഹൂഫി മുരീദിൻ തക്കയ്യത ബിഷേഖൻ്റെ കസ്തി സുലൂക്കിഹി അത്വരിയക്ക ഈ പറഞ്ഞ നിബന്ധന അഥവാ നാഥനായ റബ്ബിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ രണ്ട് ശേഖന്മാരെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഒരൊറ്റ ശേഖനെ പിടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ നിബന്ധന അത് ഈ പറഞ്ഞ നിബന്ധന നാഥനായ റബ്ബിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ശേഖനെ സ്വീകരിക്കുന്ന മുരീദിനാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ള നിബന്ധനയോടുകൂടെ ഒരു ശേഖനെ പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു മുരീദ് ഒരു ഷേഖിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുകയും ഒന്നിലധികം ഷേഖന്മാരെ പിടിക്കാനും പാടില്ല മറിച്ച് ആ നെയ്യത്തൊന്നുമില്ലാതെ കേവലം തബറുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വർക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷേഖനെ സമീപിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അമ്മാലം എത്ത കയ്യത് പോവ മുത്തബറുക്കും ബി ഷേഖ് ഫക്കത്ത് ആ കാണുന്ന ഷേഖ് കൊണ്ട് എനിക്ക് വർക്കത്ത് എടുക്കണം ആ ഷേഖിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ദിക്കറ് വാങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ആ ഷേഖിൻ്റെ വർക്കത്ത് കിട്ടണം എന്നുള്ള നെയ്യത്ത് നെയ്യത്താണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നിലധികം ഷേഖുമാരെ സ്വീകരിക്കൽ അനുവദനീയമാണ് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുൽ അക്ബർ ഇബിൻ അറബി റഹമത്തുല്ലാഹി അലി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തബറുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിലധികം ഷേഖുമാരെ സമീപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല തെർബിയത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ എനിക്ക് അറിയണം എന്നും എന്നിട്ട് ഒരു ഷേഖിന്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തെർബിയത്തിലൂടെ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കണം റബ്ബിനെ ലക്ഷ്യം വെക്കണം എന്നുള്ള നെയ്യത്തോടുകൂടെ ഒരു ഷേഖനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഷേഖന്മാരെ സമീപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും ഒന്നിലധികം ഷേഖന്മാർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുമാണ് പൊതുനിയമം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുൽ അക്ബർ ഇബിൻ അറബി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞ വിശദീകരണത്തെ മഹാനായ ഇമാം അൽ കുത്തബ് ഷഹറാനി റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി അവിടുത്തെ അൽ അൻവാറുൽ കുദുസിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എടുത്തുദ്ധരിച്ചതായി കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെ ഒരു സംശയം വന്നേക്കാം നമ്മൾ ചർച്ചപ്പോൾ ഓസുലാലം രണ്ട് ഷേഖന്മാരെ സ്വീകരിച്ചു എന്നല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓസുലാലം റതിയുള്ളാഹുനുവിനെ എങ്ങനെ രണ്ട് ഷേഖന്മാരുണ്ടായി അതിനുള്ള മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാനായ ഓസുലാലം റതിയുള്ളാഹുവൻഹുവിൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരുക്കളിൽപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഗുരുവാകുന്ന ഹമ്മാദ് റതിയുള്ളാഹുവൻഹു വഫാത്തായി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് അബു സഹീദുൽ മുബാറക്കുൽ മുഹറമി റതിയുള്ളാഹുവൻഹു വഫാത്താകുന്നത് അപ്പൊ തന്റെ ആത്മീയ ഗുരു ആഹിറം കൊള്ളെ കടന്നു കളഞ്ഞാൽ അഥവാ തന്റെ ആത്മീയ ഗുരു ആഹിറത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞാൽ താൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യമായവർക്ക് മറ്റൊരു ശേഖനെ പിടിക്കൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് ഓസുല്ലാഹ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റൊലിയുള്ളാഹു വന്നു ഉൾപ്പെടെ ഇമാം ഷഹറാനി ഇമാം ഇബിൻ ഹജീബത്തുൽ അസനി തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് താൻ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിലായി നിലനിൽക്കുകയും ആ ആത്മീയ ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ താൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരു വിട പറയുകയും ചെയ്താൽ വേറെ ഒരു ശേഖനെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അമ്മാദ് റതിയുള്ളാഹു വൻഹു എന്ന ഓസുല്ലാഹ്ലമിൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരു വഫാത്തായിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അബു സഹീദുൽ മുബാറക്കുൽ മുഹറമി റതിയുള്ളാഹു വൻഹു വഫാത്താകുന്നത് അപ്പൊ ഓസുല്ലാഹ്ലം റതിയുള്ളാഹു വൻഹു തൻ്റെ ആത്മീയ വഴികാട്ടിയാകുന്ന അബു സഹീദുൽ മുബാറക്കുൽ മുഹറമി റതിയുള്ളാഹു ുവിനെ സമീപിച്ച സമയവും സന്ദർഭവും ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എനിക്ക് എവിടെയും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അഥവാ ഹമ്മാദ് റതിയുള്ളാഹുവിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷമാണോ മുമ്പാണോ എന്നറിയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം ഇനി ശേഷമാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അബു സഹീദ് ഉൽ മുബാറക്കുൽ മുഹറമി റതിയുള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പവുമില്ല കാരണം എന്താ താൻ യഥാർത്ഥമായ ഉസൂലിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആഹ്റം കൊള്ളെ കഴിഞ്ഞ് കടന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് പിന്നെ അബു സഹീദ് ഉൽ മുബാറക്കുൽ മുഹറമി റതിയുള്ളാഹുവിനെ സമീപിച്ചതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഏ നേരെ മറിച്ച് ഓസുല്ലാഹം റതിയുള്ളാഹു വൻഹു അബു സഹീദ് ഉൽ മുബാറക്കുൽ മുഹറമി റതിയുള്ളാഹു വൻഹുവിനെ സമീപിച്ചത് മഹാനായ ഹമ്മാദ് റതിയുള്ളാഹു വൻഹുവിൻ്റെ വഫാത്തിന് മുമ്പാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു വിഷയം വരുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ആത്മീയ ഗുരു ഒരേ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ വരുന്ന സംശയമാണ് 
ആത്മീയ ഗുരുവിനോടൊപ്പമാണെങ്കിൽ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് ആത്മീയ ഗുരുക്കൾ ഉണ്ടായതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓസുൽ ആലമിന് അങ്ങനെ പറ്റുമോ മഹാനായ ഷെയ്ഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ അങ്ങനെ പറ്റൂല എന്നല്ലേ പിന്നെന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് ഷെയ്ഖുമാരെ ഒരേ സമയത്ത് സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് മറുപടി ഇൻഷാ അല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അള്ളാഹു താല തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും